Hello guys, welcome to Clad Prep and uh, today we're gonna continue our vocab marathon as we were doing and we just covered the international politics. So today we're gonna cover uh, Indian politics, right? And we will, you're gonna see you will get some old words that will be useful for us, which will be useful for us. My goal will be that in our minds, the words will be engraved to the exam and after that, when you read it, you will remember that we have studied where we have studied. Let's go. Without wasting our time, let's start. So uh, the first event which took in Indian politics, it was the abdication of uh, Congress in Maharashtra. Like Congress was forced to abdicate its throne, right? Congress ko baad de kiya gaya tha apna jo takta hai usko khali karne ke liye. So abdicate, we can see that it is shun or renounce. Kisi isko tyag dena, kisi isko chhod dena. That is known as abdicate. That is shun or renounce. Ab isi se milte julte apn do words aur dekh lete hain. That is, we're gonna see, we have relinquish as well, that is to give up. Don't get confused, wo give up, uh, give up ke liye hota hai, relinquish, right? And shun hota hai, waise kisi isko tyagna, aur isi se milte ulte aapko aur words mil sakta hai, that is abstain. Abstain ka matlab hota hai kisi se parhez karna, kisi se dur rehna, right? Wo tyagna to hai hi, right? Uh, and isi se milte ulte ek aur word hota hai, is refrain. राइट और इन दोनों के बाद फ्रॉम लगता है या आप ध्यान रखें एब्सटेन फ्रॉम लाइक वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल राइट ओके चलिए सो कांग्रेस वाज फोर्स टू एब्डिकेट इन वन मोर स्टेट दैट इज महाराष्ट्र and abdicate we have done the synonyms as well the coalition government of Shiv Sena and Congress lost confidence in the parliament when Ekna Sinde blamed Shiv Sena for practicing nepotism right we all know nepotism very well during lockdown the Kangana Ranaut and other celebrities they came up uh, at the time of Sushant Singh so we are very much familiar uh, with this word but on the other side we have another word which you people gonna see before that, let's cover the coalition. So coalition, you all know that is it's a gutbandan sarkar, which we call alliance. We say this is Ali. It's made of word. Ali means friend, and it's made of this alliance, right? Okay. And uh, the second is nepotism. You all know that it is an undue favor to your kins. Kins is a good word, right? Jiska matlab hota hai relatives. Ye aapko newspaper mein padne ko mila hoga agar aapne newspaper dhang se padha hoga. So chronism, this is again a word which you're gonna see in uh, newspaper. Nepotism is for your relatives. On the other hand, chronism is for your friends, right? I have mentioned that word kith, right? Ye inko edit karna bhool ke isko red ke inda, but that you can see that it is kith, K-I-T-H, right? That is used for friends, right? Okay, and yesterday also we uh, saw two words. Ek toh humne chrony dekha tha, usi se bana hai chronism. Right, जो कि मोदी के ऊपर आरोप लगाया जाता आपने पढ़ा होगा सुना भी होगा that you know Adani and Ambani he is uh, uh, they are his friends so that's why Modi supports or betrays them so that is known as capital chronism right so you if you people have gone through newspaper very uh, well thoroughly so definitely it would be a very good quick revision for all of you so that uh, exam mein jane se pehle hame nahi pata wahan pe it would be all unseen right in your CR and English or legal right so it's gonna help you a lot because I have tried to keep some legal words as well okay let's move further now though anti-defection is passed I hope everybody knows about what is anti-defection law right that anti-defection is passed against Ekna Sinde by Shiv Sena, but it couldn't debar. Debar is a very good word. Like yesterday, we uh, learned that word debar. That is to stop someone, to taboo someone. Up there is a stop and taboo or prohibit. Right? Taboo is also to prohibit, but it's a social uh, prohibition. Right? Taboo hota hai, jo ki hamare samaj ne jisko nished kar rakha hai, Right? That is known as taboo. Right? Okay. जैसे कि कई जो जैनीज होते हैं उनके अंदर it is like to eat non-veg it is taboo like they cannot have right so जो भी सामाजिक आपके ऊपर कोई prohibition होता है that is known as taboo I am writing this word right it's a very good word and we have this word debar that we learnt yesterday 
एंड बट हुआ क्या एंटी डिफेक्शन लॉ भी लिया है जो शिवसेना के जो आपके उद्धव ठाकरे थे राइट वो लेकर भी आ गए बट उससे हुआ क्या दे कुडेंट स्टॉप दे कुडेंट डिबार एक नाथ शिंदे फ्रॉम इनकम्बेंट दी सी एम्स ऑफिस एंड आउस्ट उद्धव ठाकरे राइट इनकम्बेंट इज अ वेरी गुड वर्ड जो बच्चे अच्छे से न्यूज पेपर पढ़ते आए हैं यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड फॉर सो मेनी टाइम्स इसी से बनता है एंटी इनकम्बेंसी जो कि पंजाब इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में था दैट पंजाब गोना सी एंटी इनकम्बेंसी इवन इन राजस्थान यू गोना सी दैट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इज ऑलवेज देयर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दो ऐसे स्पेक्यूलेशन आ रहे थे ऐसे अटकले लगाए जा रही थी ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि गुजरात में भी हो सकता है दैट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर विल वर्क बट मोदी कम अप विद फ्लाइंग कलर्स अगेन राइट ओके सो इनकम्बेंट इज टू होल्ड द पोस्ट और ऑफिस एंड ही हैज आउस्टेड उद्धव ठाकरे आउस्ट इज अ वेरी गुड वर्ड विच यू पीपल हैव मस्ट कम अक्रॉस वाई रीडिंग न्यूज पेपर दैट मीन्स टू रिमूव सम वन फ्रॉम द पोस्ट इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज वी कैन यूज विप एज वेल विप इज अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड विप के कई मीनिंग होते हैं विप का मतलब इट्स वेन इट इज यूज एज नाउन सो इसका मतलब होता है कोड़ा राइट और जब ये कोड़ा मारना भी होता है राइट ये वर्ब की तरह भी होता है दैट इज विप एंड विप क्रीम तो आई होप एवरीबडी नोज एंड विप इज टू रिमूव सम वन फोर्सफुली एज वेल बिकॉज वेन आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर द टाइम ऑफ ठाकुर दैट इज आई एम अनुराग ठाकुर हु वॉज बी सी सी आई हेड एट दैट टाइम सो दी सुप्रीम कोर्ट विप्ड हिम विप्ड हिम और हाई कोर्ट विप्ड हिम राइट आई रेड दैट इन दी हेडलाइन दैट ही वॉज विप्ड देन आई केम टू नो दैट इट इज ऑल्सो यूज एंड इट इज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज वेल विप राइट और विप वी कैन नो इन हिंदी यू कैनो रीड इट एज विप एंड इन इंग्लिश इट इज विप दैट इज द वन हू मेंटेन्स द डेकोडम इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट राइट इज नॉट मैंशन बट येस इट इज इनफॉर्मली इट इज डेवलप्ड इन all the parties right the person uh, earlier in bjp it was venka and i do right now i do not know who plays the role of that uh, web okay <coughs> after the maharashtra stir after the tumultuous or the after the turmoil or turbulence in maharashtra now come back to the turmoil in the whole country especially in pakistan right turmoil is again a very good word and same turbulence or tumultuous they are very good word or stir jab bhi koi cheez bahut zyada hil jaye right to stir to aata hi hai jab aap kisi cheez ko jaise aap karchi hila rahe ho jab bhi koi disturbance paida hoti hai to you gonna read this word so same we have turmoil it's a very good word which you gonna see then we have turbulence as well which came in the advertisement of make my trip right of ranbir singh and alia bhat turbulence it's a very good word right kindly read uh, newspaper and whatever you are watching or whatever you watch kindly observe them i've told you everything is in your uh, ambience you just need to keep an eye on them okay so uh, when the abrogation abrogation is a very good word which happened at the time uh, modi came and, and he promised right he kept his vow it's a very good word wow which you going to read wow is to promise right so made uh, modi government kept his vow and uh, uh, he uh, he promised he vowed that definitely if his government uh, incumbent then they will abrogate 370 article and the day came and when the government abrogated 370 article though it was not a very easy task it was a herculean task right but again a very uh, major step a very strong and a firm decision taken by the government and uh, abrogation ka matlab hi hota hai revoke kisi ko hata lena iska opposite hota hai evoke that is kisi ko laga dena right emergencies are evoked and revoked so abrogation ko usko revoke kara ya ab hum keh sakte hain isko abolish kara definitely many of you people must have heard that word abolish 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 but abrogation is again a very good word when it comes uh, to uh, this uh, you know what you call legal or constitution language fine as you all know like why kashmir uh, plays an important role let's go back to the history of kashmir so kashmir was always a burgeoning issue right ye hamesha se hi raha hai kashmir 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 we have been listening to this thing since our childhood 
it is always a bone of contention it's a very good phrase yesterday also we talked about it so it is a very good uh, phrase in the previous uh, uh, what you call a video also you're gonna see i have told that phrase bone of contention and apple of discord so it is always a bone of contention between india and park it has always been right and why park always claims on kashmir not on other sta uh, states or the uh, no, parts of our country why this so let's talk about uh, at the time we india got uh, liberated from the tyranny of britishers so uh, when india got E emancipated it's a very good word emancipate that is to liberate right free aapko bahut sare mocks mein newspaper mein previous year ke papers mein you'll uh, you're gonna see that word emancipate that is to free someone right isi ke achche achche synonyms bhi aapko uh, dikhenge that is unfetter ye word bana hai fetter se right jo bediyan hoti hain there is a difference between handcuff and bediyan right आपको पता वो हथकड़ी और बेड़ियों में फर्क होता है बेड़ियां जो सब जगह आपके कमर में भी रहेगी आपके गर्दन में भी रहेगी आपके हाथों में भी रहेगी दे आर फैटर्स राइट इसका एक अच्छा सिन नहीं होता दैट इज शैकल्स ये भी लिख नहीं रहा आप सुन लेना ओके okay. so when india got emancipated from the tyrant tyrant is a very good word which is used as like like synonym of dic dictator it can be of despot too right despot is again a very good word dictator is a name of a movie as well borat you might have you people might have watched that if not kindly do watch after a clad examination guys right okay so uh, emancipate is free you all know liberate you all know unfetter is a good word and this enthrall right it's again a very good word right which means to free someone from some bondage right so that is uh, this enthrall or unfetter liberated or we can say emancipate right so they are good words and turmoil and turbulence stir that is to uh, create a disturbance and wow it's a very good word the students who have been taking the classes on uh, offline classes i uh, have used that word and they all know right because i have made them uh, by heart these words okay so now what happens jab bharat azad hua angrezon ki gulami se तो उसके बाद हुआ क्या हम जितने भी जो राज्य थे वो सब अलग अलग राजाओं के अंडर में थे सो ब्रिटिशर सेड दैट उन्होंने क्या कहा जो भी जिसके बहु जो आबादी वाले क्षेत्र होंगे जहां पर अगर मुस्लिम ज्यादा हैं तो पाकिस्तान में चले जाएंगे जो हिंदू जहां पर ज्यादा हैं वो हिंदुस्तान में रह जाएंगे राइट दे जस्ट क्रिएटेड अ अस राइट नथिंग एज वो सिर्फ टेबुलेंस पैदा करने के लिए थे देन एवरी स्टेट गॉट सम सेटलमेंट एंड द किंग पिन और दी न मेन कैरेक्टर ऑफ इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया इट वॉज यू ऑल नो दैट अभी उनके नाम का हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया था दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल सो ही प्लेड द मेजर रोल इन यूनिफाइंग इंडिया एंड उन्होंने हैदराबाद को भी कर लिया दो हैदराबाद के जो किंग थे उस टाइम निज़ाम जो थे ही वॉज अ मुस्लिम बट इट वॉज मेजरली हिंदू पॉपुलेटेड स्टेट राइट एंड कश्मीर में इसका उल्टा था जो राजा था वो हिंदू था और जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम ज्यादा थी तो हमने सबको सेटल कर लिया कश्मीर वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट अनफैटर्ड इमेंसिपेटेड राइट वो किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता था वो चाहता था कि मैं फ्री रहूं बट अगर वो फ्री रहता तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बीच में एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच का वो हिस्सा था और पाकिस्तान कभी भी उसके थ्रू हमारे से लड़ने या यू नो व्हाट द थिंग इट इज डूइंग राइट नाउ वो और भी ज्यादा हो सकती थी राइट एंड कश्मीर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड विजिट जिसे कहते हैं ना इन्होंने लिखा था अपने uh, अमीर खुसरो ने कि अगर कहीं स्वर्ग है तो अमीन अस्तो अमीन अस्तो अमीन अस्तो यही है राष्ट्रपति भवन जाए तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर लिखा हुआ भी है ये ओके सो अब हमने क्या कहा कि जब वहां पर जब ये आपस में डिसाइड नहीं हो पा रहा था कहा जाएंगे तब कहा गया कि जनता से प्लेबिसाइड किया जाए प्लेबिसाइड इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका सुना नहीं है रेफरेंडम राइट रेफरेंडम जो वर्ड है आपने बहुत बार अभी देखा होगा आपके सामने आया भी होगा ये रेफरेंडम वर्ड क्योंकि अभी 
यहाँ पर भी हुआ था आ, क्या कहते हैं अपने ग्रीस में भी हुआ था आपके स्विट्जरलैंड में भी हुआ था वेनेजुएला में भी हुआ और सबसे ज्यादा ब्रिटेन में हुआ था तब ये चर्चा में था जब ब्रेग्जिट की बात चल रही थी राइट तब रेफरेंडम लिया गया था रेफरेंडम होता है जब आप किसी चीज पर अपनी जनता से एक मत लेते हो नॉट इलेक्शन जस्ट वोट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक राइट ये होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी बहुत सारे आयरलैंड के अंदर इसके ऊपर हुआ था अर्जेंटीना में भी हुआ था राइट सो रेफरेंडम इज अ वेरी कॉमन थिंग विच वी हैव नॉट एक्सपीरियंस येट राइट बट यस उस टाइम कहा गया था काश्मीरीज को दैट दे वुड बी प्लेबिसाइड प्लेबिसाइड इज अ वेरी गुड वर्ड राइट इट इज नोन एज रेफरेंडम विच वॉज प्रपोज इन द केस ऑफ काश्मीर दैट बट अब हुआ क्या हमने प्रॉमिस करा वी वाउ टू देम दैट येस दे वुड बी अ प्लेबिसाइड बट बिफोर प्लेबिसाइड कुड टेक प्लेस वॉट हैपन पाकिस्तानी कबीला इनफिल्ट्रेटेड यस्टरडे वी टॉक अबाउट दिस वर्ड इन कॉन्टेक्स ऑफ रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन राइट सो पाकिस्तानी कबीला इनफिल्ट्रेटेड काश्मीर एंड पायलेज इट पायलेज इज अ वेरी गुड वर्ड right which you going to read uh, in newspaper if you read them properly so pilage ka matlab hota hai lootna to unhone jo kabila hai the do unhone bola tha ye uh, afghani hai aur aise but uh, later it uh, was clear that it was of kashmiri jo militants the they were there right and uh, दे स्टार्टेड लूटिंग एंड रेपिंग दी काश्मीरी वुमेन अभी देख के जो राजा हरि जो राजा उनके इस टाइम के जो उस टाइम के जो महाराज से हरि सिंह ही बिकेम वेरी यू नो ही केम ऑन हिज टेंटर हुक्स टू केम ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है टू गेट वर्ड राइट सो काइंडली स्टूडेंट्स डोंट बी ऑन योर टेंटर हुक्स बिफोर योर एग्जामिनेशन एवरीथिंग विल बी गर्ड सो आई नो योर पेरेंट्स they are also on tenter hooks and they make you on tenter hooks right okay fine so uh पायलेज इज अ गुड वर्ड बट अब जो राजा हरीश चंद्र जब उन्होंने देखा कि जो जो कश्मीरी जो मिलिटेंट्स हैं जो क्या कहते हैं दे आर पायलेजिंग देयर सिटीजन एंड दे आर रेपिंग एंड बर्निंग काश्मीर राइट सो वॉट ही डेड ही जस्ट रोट अ लेटर टू दी देन होम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर राइट एंड आप वीडियो देखिएगा इसका एक पुख्ता प्रमाण भी है कि जब हरि सिंह जी सोने जा रहे थे उस रात तो उन्होंने अपने जो पिए थे उनको कहा था कि अगर सवेरे तक भारतीय सेना नहीं आए राइट right? तो मुझे नींद में ही गोली मार देना राइट right? एंड उसकी एवज में जो अपने होम मिनिस्टर थे सदा वल्लभ भाई पटेल ही आस्ड हिम टू साइन दी पेपर ऑफ एनेक्सेशन कल हमने पेपर वर्ड देखा भी था एनेक्स राइट एनेक्स होता है अपने साथ किसी को शामिल कर लेना एड कर लेना राइट सो वी आस्ट हिम दैट वी वी कैन ओनली हेल्प यू इफ यू साइन दैट पेपर ऑफ एनेक्सेशन अदरवाइज यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया वाई वुड वी सेव यू वाई वी गेट इन टू अर विद पाकिस्तान और समथिंग सो At that time, uh, Hari Singh Maharaja Hari Singh he signed that paper, right? Now I hope you got it very much clear. Ki why always Pakistan comes and they just cry in UN, right? Ki inhone plebiscite nikar aaya, plebiscite nikar aaya. Ek plebiscite kaha se karate, right? Ki ab jab unhone annexation ka paper sign kar diya, there was no need of plebiscite, right? Ab wo unki galti rahi ki that they infiltrated, they invaded, they intruded, right? And pillage. The then King Maharaja Hari Singh sought the help. Sought is a very good word, right? अब ये sought जो है, it's uh, the second and the third form of seek, right? So kindly do not get confused, guys. Some of the students they do not know the forms of seek. So seek का uh, ही second form होता है sought. और इसके uh, जो अच्छा word है that is quest. Quest is also to search. इसी से बनता है question. Fine. Okay. And annexation papers were signed by the king. annexation we have already seen yesterday so i have not given any uh, synonyms uh, you can uh, watch the previous video the first video of vocab marathon then you can easily get these synonyms if you want okay now let's talk about another uh, burgeoning or you can say seething issue what happened uh, in the case of uh, gyan vyapi and after that nupur sharma right and then the kanaiya kumar the late uh, kanaiya kumar right okay g I'm so sorry. So Nupur Sharma, uh, a BJP uh, MLA, right? Uh, she was accused of uh, blasphemy, right? Uh, that she just passed a comment. I do not want to talk about that comment 
but i would like to say that even if you go to the uh, ancient psalms of uh, hindus too you gonna see agar aap koi purane psalms sunenge kabhi bhi hindus ke psalms kya hote hain i'm just writing the spelling ye uh, bible se liya gaya word hai matlab english ka hi word hai of course psalms hote hain aapke bhajan aur ye sab inko hum psalms kehte hain to agar aap unke psalms sunoge to you'll come to know that even when uh, shiva got married right at that time uh, it was same like what uh, nupur sharma said in context of allah right or mohammed sahab i'm so sorry okay so uh, she was accused of blasphemy i hope everybody knows the meaning of blasphemy that uh, whenever you pass any disrespectful statement towards any religion then it is known as blasphemy right so isi se ek juda hua word hota hai jab aap kisi monument ya jab aap kisi uh, sacred thing ko jab aap tod destroy karte ho that is known as sacrilege right सो so, uh, अब उन्होंने कमेंट करा जो भी था दैट वॉज देर यू नो पॉलिटिकल एजेंडा और वट एवर द थिंग इज वट एवर द थिंग वॉज गोइंग ऑन आई डोंट वॉन्ट टू पास एनी कमेंट राइट ओके बट वट हैपन दैट टू पीपल और टू पर्सन दे रिवर्ट इन अ वेरी अट्रोशियस वेरी क्रूअल एंड वेरी ब्रूटल मैनर आई होप एवरीबडी नोज वट हैपन इन उदयपुर विद कन्या कुमार जी that two people they come and they decapitated that person who buttressed nupur sharma right buttress is a very good word it came with but right you all know the meaning of but i think right ye reebok ki ad mein maine sabse pehle isko notice kara tha that tone your butts right or ye but is not only what you are thinking that is used for your bumps no but but can be also used for a cigarette butt even the rifle but so any particular any uh, uh the portion which hold which gives you support that is known as but right rifle ke liye bhi hame chahiye hota hai hame usko kandhe pe support dena hota hai to hold the cigarette we need but and to sit also we need buts right so कन्हैया कुमार जी उनकी सिर्फ इतनी ये गलती थी कि उन्होंने नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट को सपोर्ट करा था कि ऐसा है राइट अपन इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कभी और सो डी कैपिटेट का मतलब होता है किसी का सर जो है धड़ से जुदा राइट गुलाब नबी की एक ही सदा सर तन से जुदा सो दैट इज नोन एस डी कैपिटेट और बी हैड राइट दैट इज नोन एस डी कैपिटेट एंड बटरेस इज अ वेरी गुड वर्ड इसको ध्यान रखेंगे आप बट से बटरेस इज टू सपोर्ट और टू एंडोर्स राइट ये भी होता है किसी को सपोर्ट करने के लिए राइट ओके चलिए अपन चलते हैं हम नेक्स्ट पर अब इसके बाद आता है नूपुर शर्मा के बाद एक और इंसिडेंट हैपन इन इंडियन सोसाइटी और यू कैन से दैट इज श्रद्धा एंड आफ्ताब दैट टुक प्लेस रिसेंटली इन विच that a uh, it was a heinous act it was a heinous act of course undoubtedly it was very heinous that uh, you know it was a gruesome act it was atrocious it was uh, brutal it was barbarous it was horrendous right और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो कि इसको डिफाइन करने के लिए छोटे हैं व्हाट आफ्टर दैट ही डिड एंड uh what uh, they were living in uh, what you call uh, live in relation right uh, kindly do not relate such kind of things with love jihad any person can do such things right but yes it was uh, horrendous to cut your lover to cut your amour who was in with uh, love with you and she was with him for around 6 uh, years right but still amour is a very good word ye kaam ka word hai hamare liye right amour hota hai your lover so <laughs> अपने अमोर को आप ऐसे थर्टी फाइव में गुस्सा है ठीक है थप्पड़ मार लिया कुछ और हो गया जो भी है राइट बट ऐसे कैसे आप किसी को काट सकते हो पैंतीस उसमें बट द बोन ऑफ कंटेंशन अब क्या था उनके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन वॉज दैट ही वॉज कॉनिंग वह कौन कर रहा था कौन का मतलब होता है टू चीट सो ही वॉज कॉनिंग हिज अमोर वो श्रद्धा को कौन कर रहा था और उसकी एक पैरामोर भी थी राइट अब उसको शक हुआ श्रद्धा को श्रद्धा उसके साथ लड़ी उसके ऊपर डाउट करा शक करा राइट एंड इन द फिट ऑफ रेज बट इट वाज नॉट अ फिट ऑफ रेज इट वाज अ वेरी कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड इट वाज अ वेरी प्री प्लान बिकॉज इफ यू गॉन रीड दैट न्यूज दैट ही टुक दैट फ्लैट इन दैट एरिया बिकॉज इट वॉज नियर टू दैट छतरपुर जंगल एरिया सो दैट ही कुड यू नो इट वॉज ऑल प्री प्लान राइट बट इट वॉज pathetic right okay now let's move so uh, 
you know uh, corn the synonyms are swindle again it's a very good word swindle is used in terms of uh, money or some finance deceive and deceit is also to uh, cheat right it's can happen or add kar sakte hain that is uh, a mount bank that is also to cheat someone and uh, paramour is a very good word that is an illicit lover kindly ye maine illicit bhi red mein likha hai because it's a legal word illicit ka matlab hota hai illegal right so it's a very good word he slit her body in 35 parts and slit is to cut that you all know and disseminated that is disseminate ka matlab hota hai phailana in the parts of uh, the parts in the jungle so he disseminated the parts in the jungle and he kept his body parts in his refrigerator for so long and wo usi ke sath rakhta tha jiske sath wo apna khana bhi rakhta tha daily wo nikalta tha unhi body parts ke beech mein se apna khana how cruel right okay so uh, disseminate is a very good word spread smear राइट स्मज फ्री काजल आते हो उसे रिलेट करके रखे डिस्पर्स जब भी आप कभी भीड़ को इतनी तरफ तो फैलाते हो सो दैट इज आल्सो नोन एज डिस्पर्स ऑपोजिट ऑफ असेंबल ओके द मोडस ऑपरेंडी शोज दैट इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर राइट एंड द मोडस ऑपरेंडी अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्ड ये आपको बहुत बार न्यूज में पढ़ने को मिलेगा मोडस का मतलब होता है द वे एंड ऑपरेंट इज लाइक ऑपरेशन की किसी का काम करने का तरीका राइट आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द वे ऑफ वर्किंग सो so, इसी से एक वर्ड बनता है दो इट इज नॉट इन द सेंटेंस बट मोडस विवेंडी मोडस विवेंडी इज टू द वे ऑफ लिविंग राइट लाइक योर पेरेंट्स आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद योर मोडस विवेंडी राइट आई होप इट वॉज राइट वेरी फ्यू विल बी सो लकी राइट टू मेक देयर पेरेंट्स हैप्पी ओके एंड कोल्ड ब्लडेड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट्स अ वेरी प्लान प्री प्लान मर्डर राइट नॉट इन अ फिट ऑफ रेज उन्होंने गुस्से में नहीं करा था ये ये बहुत टाइम से अपने अंदर गुस्सा पाल के बैठा हुआ था आफ्टर दिस हीनियस एक्ट लेट्स मूव टू दी अनदर हिस्टोरिकल वर्ड इट दैट केम ऑन राम मंदिर आई होप वी डू नॉट हैव टू गो इन डेप्थ एंड देर वॉज नथिंग वी डू नॉट हैव टू गो टू दी बारबरी मस्जिड यू नो वॉट कॉल डिमोलिश और समथिंग लेट्स Uh, the only thing which we could cover that is verdict. You all know verdict is judgment. And जिनको नहीं पता था जान ले Okay. The next is uh, the abolishment of uh, triple talaq, which was a uh, uh, slur upon the uh, Muslim females, or that you know that. Uh, halala thing. If you people are aware, then definitely you must be aware of those things. that what is the triple talaq and what was halala and why i said it was a slur slur right okay so what happened that uh, amidst the political juggernaut juggernaut is a very good word right that jab koi movement chal raha ho jab koi protest chal raha ho to amidst amidst is matlab in between जब पॉलिटिकल कुछ मूवमेंट चल रहा है उसके बीच में बीजेपी केम आउट एंड इट गॉट ट्रायम्फ इन अबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक राइट एंड ट्रायम्फ इज अ वेरी गुड वर्ड विक्ट्री कॉन्क्वेस्ट और एंक्विश इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड टू गेट विक्ट्री और ट्रायम्फ ऑन समवन टू वन समथिंग दैट इज नोन एस ट्रायम्फ राइट ओके and though it was a very good step personally because uh, if you look at the triple talaq system or the halala kindly read about it being a lawyer you must be aware right and uh, that what was there what was uh, bad in that thing that i call it a slur right kindly go through that it's not part of english it is part of your gk and legal so it was a very good step in the revamp the situation of women in muslim community so revamp is a good word revamp ka matlab hota hai kisi ke andar sudhar lekar aana jaise ki rejuvenate ka matlab hota hai wapas budhape se agar aap jawani ki taraf jaate hain bana hai juvenile se right juvenile and re right sorry juvenile and re to rejuvenate ye reverse ka bhi hota hai jo bhi apne aap ko wapas kishor avastha mein kisi ko sudhar karne ke liye bhi hota hai jaise ki renovate buildings ka hota hai right abhi is a very good word that is to lift someone up right and uh, juggernaut is a massive force it's a good word ye aapko kahin na kahin aapke mocks wagera mein aur aapke usme mil jayega right 
juggernaut and all such words okay now let's talk about uh, economics what happened in uh, mm, i'm just uh, trying to cover the economic words i'm not here to tell you the gk of economics right so i have written in a very uh, layman uh, no layman sentences right okay the inflation in the usa led devaluation of rupees of course the rupee has uh, i don't know what you call uh, depleted it has uh, come down and uh, it is there are many factors we are not here to discuss the factors so kindly forgive the economists who are sitting and listening to me that uh, i'm not here to uh, have debate on economics or i'm not here to uh, impart my knowledge on economics but uh, i'm here to tell you good words related to economics so we can say that inflation everybody knows that when the demand is more than supply that leads to inflation that is when the purchasing power parity or the purchasing power of uh, uh, the citizens is uh, it gets low okay so the pandemic also put people in jittery not only this uh, inflation or the us inflation uh, led to the devaluation even the if you see the pandemic also kept us on uh, the you know uh, what do we call jittery jittery spain we all know that the whole world was hit by this pandemic for two years right and we have also suffered many losses right okay so the pandemic also put people in jittery jittery is a very good word that is used for pa uh, pain or pang pang is also a very good word or in blue it's a phrase right i'm in blue that means i'm sad or i'm in pain right okay so worried and anxious or on to be tender hooks that is jittery it's a very good word it was used by uh, shashi tharoor or our late uh, uh, P. Chidambaram, I think, not sorry, late. P. Chidambaram also used in his uh, comment, right? That is, late is Arun Jaitley ji. Okay, fine. Chali, uh, the extravagant people, now what happened after the uh, pandemic and the, you know, the economics, they are saying that uh, there is no money in the market, people do not have money to splurge and all. So the extravagant people stopped. Yes, there was a lot of money, there was speculation. So I've written a, uh, two, three lines that the extravagant people stopped splurging money on luxury. But ye, these were the speculations jinko tod diya gaya, jinko debunk kar diya gaya. Debunk is a very good word, right? These were speculations, thi, inko debunk kar diya gaya. And when did it Jaisi Mahindra ne apni XUV 700 launch kari, within one minute, one lakh units were booked and that is also a very costly one and the people were saying that you know indians they do not have money same happened with the iphone too right so this is the thing that uh, we never know indians right okay so these were the speculations which were debunked when mahindra launched it's speak and span it's a very good phrase speak and span ka matlab hota hai very new and clear right so when they launched this pick and span xu 700 and when indians they booked whopping number and it was like one lakh in one minute right and and this thing astound the economist not only the economist even me too personally if, I, if you ask right that uh, a few days before the people were commenting that yes uh, there is no money in the market and all such thing and the very next day when the mahindra launched xv 700 and in within one one minute right with the astonishment of the people one lakh units of uh, scorpio 700 or you know uh, xuv 700 and even the scorpio 2 right that uh, so many people they booked so many whopping or the myriad uh, number of uh, units now let's go through the vocab which we have covered they are very good one the first one i would like to uh, talk that is uh, Extravagant, extravagant आपको पता पड़ ही गया होगा जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो उसके लिए होगा हमारे एंड्रॉयर स्पेंड थ्रेफ्ट प्रोडिगल एंड लैवेश राइट प्रोडिगल इज अ वेरी गुड वर्ड अब इसके लिए दो फ्रेज भी होते हैं पहला फ्रेज है दैट इज टू बर्न नॉट टी डब्ल्यू ओ सॉरी इट्स टी ओ टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड राइट अगर आपने मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाया दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग इट एंड इट्स अ extravagantly you are okay and to play ducks and drakes so aapne dekha hoga ek singer bhi hai i think ya drakes ya koi actor uh, dj drakes right drakes kaun hota hai ye aap search karega aur mujhe batayega what is the meaning of drakes okay so uh, there are phrases for uh, extravagant but iske antonyms maine diye hain because ye bhi kafi kaam aate hain hamare that is uh, 
निगार्ड फ्रूगल स्टिंजी थ्रिफ्ट पार्सिमोनियस चीप स्केट राइट काइंडली जस्ट गो थ्रू दीज वर्ड्स वंस राइट स्पेक्यूलेशन आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा आपके फ्रेजेस उसमें पैसेजेस में राइट इट सिंपल अ गेस और प्रोडिक्शन वॉट पीपल दे आर डूइंग स्पेक्यूलेशन हम सट्टे को भी कहते हैं सट्टा भी एक अंदाज होता है कौन जीतेगा इट वी आर जस्ट इज अ वाइल्ड गेस राइट सो स्पेक्यूलेशन हम सट्टे में भी करते हैं हम चीजों में भी करते हैं आपको बहुत बार ही आपको पढ़ने को मिलेगा न्यूज पेपर्स वगैरह में ओके डिबंक इज टू रिफ्यूट और डिसकन्फर्म और बिलई ओके सो अगर आप किसी को मना कर देते हो किसी को जो उसका डिसकन्फर्म कर देते हो या अगर आप रिफ्यूट दैट रिफ्यूज कर देते हो राइट दैट इज नोन एज डिपंग डिबंग का मतलब होता है बेसिकली किसी के जो वो मान रहे थे जो उनकी सोच थी अगर आपने उसको उल्टा कर दिया जस्ट उसका विपरीत सो दैट इज डिबंग राइट ओके स्पीक एंड स्पैन वी हैव ऑलरेडी टॉक दैट इज न्यू एंड क्लियर एंड वॉपिंग इज अ वेरी गुड वर्ड राइट दैट इज यू हैव गिवन वॉपिंग टाइम टू योर स्टडीज and your parents they have paid whopping amount as well so kindly just keep that uh, you know uh, what do we call respect of those money which are earned by the blood and the sweat of our parents okay so humongous is a very huge one that is humongous cosmic is again it is related to universe huge and a whacking right so good word जब भी आप किसी बड़ी के लिए बहुत इन नंबर्स राइट सो वी कैन यूज वॉपिंग मेरियड और वैकिंग ओके एस्टाउंड इज अ वेरी गुड वर्ड और इसके जो सिनरिम्स हैं वो आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको पैसेज में पढ़ने को मिलते हैं लाइक स्टूपीफाइड एस्टोनिश स्टार्टल गॉप्स मैक्ट फ्लेवर गास्टेड अपॉल्ड Stunned, right? So these are the words which you people can use and try to use them, right? And this is the only key to have these words on our brains. There is no other method which we can do, right? So kindly, uh, this is it. I think uh, with the uh, you know what you call uh, vocabulary. because we are running out of time so break a leg and uh, we will cover the further vocabulary in the next session in the next video so i hope you people must have got the reiteration of the words which you people have learnt in your classes so till then take care